leo nimekuja katika mkoa wenu na wilaya yenu kwa ajili ya kazi moja tu jana niliweka jiwe la msingi la kutengeneza barabara hii iwe ya rami tangu dunia iumbwe tangu mji huu upatikane tangu wilaya hii ipatikane hapa hapajawahi kuwa na rami nasema uongo ndugu zangu wapo wazee waliozaliwa hapa wameishi paka wametangulia mbele ya haki hawajawahi kuona rami sasa nataka niwaeleze historia hiyo itabaki kuwa historia mliponichagua nilipita hapa na katika maeneo yote niliyopita kuanzia ifakara nilisema ndugu zangu mimi nimekuwa waziri kwa miaka ishirini nimekuwa mbunge kwa miaka ishirini nimekuwa waziri kwa wa ujenzi kwa miaka kumi na saba nikasema sitashindwa kutengeneza barabara hii kwa kiwango cha rami wapo walioamini wapo waliosema hii ni siasa sasa nina uhakika wale ambao hawakuamini kama wakinatoma naomba sasa muamini kwa sababu jiwe la msingi tumeiweka jana tumeliweka jana pale kidatu barabara yote hii mpaka hapa mpaka ifakara itarazwa lami Kandarasa ameshaanza kazi pesa zote za kumlipa zipo ni bilioni tano Na fedha hizi zipo zilizotoka ndani ya nchi yetu zipo zingine tumekopa kutoka kwa marafiki zetu Fedha zimetoka jumuiya ya Ulaya Nchi ambazo ziko chini ya jumuiya ya Ulaya ni nchi nane Tulipowaomba wakakubali tukaenda kwa shirika la USAID la Wamarekani nao wakakubali tukaenda kwa Waingereza nao wakakubali tukaenda kwa Watanzania wakiwepo wa Mangura nao wakakubali kwa hiyo pesa zimepatikana kandarasi yupo ni jukumu lake sasa kufanya kazi na nimeshamueleza kwamba hakikisha anamaliza mapema. Watanzania wa hapa wanahitaji barabara nzuri. Wameteseka siku nyingi. Wamelia siku nyingi. Sasa ni lazima maendeleo yawafate kwa ajili ya manufaa ya uchumi wao. Mangola oe. Lakini hatutakomea hapa. Leo ninakwenda kufungua daraja daraja la Kirombero ambalo tumelijenga kwa asilimia moja kwa fedha za ndani lakini hatutaishia hapo nataka niwaeleze ndugu zangu tunataka tuipasue lile barabara kutoka Ifakara liende mpaka Rumecha likatobokee kwa watani zangu wangoni kule na Mtumbo nataka ndugu zangu wanaoenda kule wakina ngonyani wakina makaruvati wakina komba wakina mbawara ninaambiwa nataka wao wanatoka kule badala ya kuzungukia mpaka njombe au kupita mpaka iringa wawe wanachagua Nataka nikapite Iringa nikaseme kamwene mnogage ndi mnofu au nataka kupasua hapa hapa Mangura. Na watakao kuwa wanaamua kupitia hapa watakuwa wanapunguza kilomita sitina nne. Mangura oe. Morogoro oe. Kidatu oe. Ifakara oe. Na ndio maana ndugu zangu nimekuja kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo nitafungua leo daraja lakini niseme ukweli mapokezi niliyoyapata 
paka ndio maana sasa nimeshindwa kufika huko kwa sababu kila mahali nilipokuwa nikienda watu wamejaa na mimi kwa sababu ni mtoto wa wananchi wa kawaida nimeamua kila mahali ninapopita na wasalimu na kuwashukuru ninachowaomba ndugu zangu wa Tanzania shika maneni maendeleo hayana chama barabara hii itakapotengenezwa wasisi emu watapita waacha dema watapita hata lijua kali atapita hata kafu watapita hata mimi magufuli wa CCM mwenyekiti nitapita kwa sababu maendeleo hayana chama mimi kama kiongozi wenu mlionichagua wa vyama vyote nina jukumu moja tu na nina deni moja tu la kuwalipa watanzania na kuwatengenezea maisha bora mangola oe mangola oe na ndio maana nilipoingia madarakani tulichoanza ambacho tulikuwa tumekiahidi kwenye irani ya uchaguzi ni kutoa elimu bure ninafahamu watoto wa hapa na wa maeneo mengine yote Tanzania nzima siku hizi hawalipi ada ya shule kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari serikali ya magufuli inalipa ada zao tunafanya hivi ili wa Tanzania wengi waende shule ukitaka watu kuwatawara usiwape elimu na ndio maana tumeamua elimu iwe bure ili watoto wa maskini watoto yatima watoto wa wazee watoto wa wamalishe watoto ambao hawana mahali ambapo wangeweza kulipa ada ya shule waweze kusoma bure kwa Tanzania yao na ndio maana tunapanga kila mwezi tunatoa bilioni 23.8 kwa ajili ya kusomesha watoto. Na wale wanaofanikiwa kwenda chuo kikuu wale ambao hawana uwezo tumekuwa tukitoa mikopo. Kwa mwaka huu tumetoa mikopo kwa wanafunzi zaidi ya laki moja na 30 kwa zaidi ya bilioni 483. Tunafanya hivi kwa sababu ya kuitengenezea Tanzania mpya. Tumeamua kupambana na rushwa na ufisadi ndani ya serikali. Tulipoingia palikuwa na wafanyakazi hewa sio wafanyakazi wafanyakazi hewa hatujawahi kuona mkulima hewa ukiwa ni mkulima ni mkulima tu uwezi ukawa una shamba ukawa mkulima alafu pakawa hewa lakini katika Tanzania tumekuwa na wafanyakazi hewa elfu ishirini. na wote walikuwa wanalipwa mishahara na mishahara hii ilikuwa ikichangiwa na wananchi wote wakiwemo wakulima Unafanya kazi zako zinakusanywa unakwenda kulipa mfanyakazi hewa. Tumekuwa na wafanyakazi ambao anajiita na degree kumbe hata darasa la pili hakufika. Walikuwa 14000 na 700, na 700. Ukijumlisha wale wote kila mwezi tumekuwa tukipoteza mabilioni ya fedha. Mishahara tulikuwa tunalipa kila mwezi bilioni 777 tulipowatoa watumishi hewa na wale vihio sasa mishahara tunalipa bilioni hamsini. hizi fedha zingine zilizokuwa zinaliwa kihewa hewa na mafisadi ndio tumefanikiwa kuzipeleka kwenye elimu watu wasome bure ndio hizo hizo tumefanikiwa zingine tumeanza kutengeneza reli ya kisasa ya umeme kutoka Dar es Salaam Morogoro hadi Dodoma hizo hizo ndizo tena tumenunua ndege karibu saba na kadhalika nataka niwahakikishie ndugu zangu mimi ninafahamu nilikotoka ninaifahamu Tanzania ninawafahamu wa Tanzania ninafahamu wa Tanzania wanataka nini ninafahamu wa Tanzania wa maisha ya kawaida wanachukia rushwa wamechoka kuishi kwenye rushwa Unaenda hospitalini unaandikiwa cheti. Alafu naambiwa nendo kanunue madawa pale. Nasema uongo ndugu zangu. Mkoa wa Morogoro huu una maji kila mahali yanatiririka. Lakini unakuta kuna baadhi ya miji haina maji. Unaletwa mradi watu wanakula wakubwa makandarasi. 
inajengwa shule shule haikamiliki watu wanakura kiama chao kimeshafika na ndio maana ndugu zangu ninawaeleza kwa ukweli na kwa ukweli kabisa kutoka moyoni shahidi akiwa Mungu nitasimama kwa niaba yenu nitasimama kwa niaba yenu ninafahamu hii vita ni kubwa vita ya uchumi ni mbaya tulipata uhuru mwaka moja baba wa taifa alitupatia lakini vita ya uchumi ni mbaya kwa sababu na wagusa wakubwa madini yetu yalikuwa nasombwa tu hapo ninawaambia watanzania tanz ila tulichezewa na matajiri wengine na wakatuelewesha vichwani mwetu tukajiona maskini wa Tanzania ni matajiri na utajiri wetu tunatakiwa kuutumia kwa ajili ya manufaa yetu. Tanzania tuna kila kitu tunagia ukuta. Utafikiri zizi la ngombe? Ninachotaka kuwaeleza ndugu zangu mliokusanyika hapa, ninawapenda. Ninachowaomba muendelee kuniombea kila mmoja kwa imani yake muendelee kuniombea nataka niwaambie mimi siku zote nitakuwa upande wenu na ndio maana hata leo nimekuja kwa gari ningeweza kupita na helikopta nikaenda mpaka ifakara lakini nimeona hii shida mnayoipata ninyi ni lazima niipite na mimi tumeamua kuitengeneza Tanzania ya viwanda hapa Mangura mlikuwa na kiwanda kikubwa sana kikabinafisishwa na aliyepewa kukiendesha akakiua ile mangura ya zamani ya baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere irudi ile vijana wetu wanaozaliwa sasa wakaone faida ya kuwa na viwanda Hatuwezi tukampa mtu kiwanda halafu akaacha kukiendeleza. Wako watu walipewa viwanda na wakacheza navyo. Wametuchelewesha. Wamefanyaje? Na ndio maana nataka Tanzania iwe ya viwanda. Baba wa taifa aliangalia mbali. Na ndio maana kidatu ni chimbuko la kutoa umeme kwa ajili ya Tanzania alifikiria mbali na Mungu amweke mahali pema alifikiria kujenga pia eneo lingine la kutoa umeme kule Stiglas Gorge ambapo pale tungekuwa na umeme pangekuwa panatolewa mega wa mbili na moja tangu mwaka sabina tano hatukufanya kitu ndio maana tumeamua tunaanza kujenga ili mawazo mazuri ya baba wa taifa lazima tuyatimize na tuyatimize sasa tusichelewe ndugu zangu nimezungumza mengi lakini napenda muamini kwamba niko pamoja na ninyi ninachochiomba kutoka kwenu tunzeni amani yenu msije mkadanganywa na mtu yoyote pakikosa amani hata barabara haitajengwa pakikosa amani hata hospitalini hakuna watu watakao tibiwa hata shuleni hawataenda na kwa sasa hivi kwenye hospitali tumeamua kuongeza budget kutoka bilioni moja paka bilioni tisa. kwenye maji tumeongeza budget na ndio maana mnasikia sasa kila mahali kuna miradi ya maji kwenye elimu tumeongeza budget budget ya elimu sasa hivi ni trilioni moja point nne. tunataka tuitengeneze Tanzania mpya ninachowaomba ndugu zangu ninyi jengeni umoja wenu shikamaneni mujione kama ndugu maendeleo hayana chama maendeleo ni maendeleo na maendeleo lazima yawaguse wote wa Tanzania bila kubagua vyama vyao bila kubagua makabila yao bila kubagua dini zao bila kubagua sura zao ni lazima tuitengeneze Tanzania mpya Tanzania yenye uchumi mpya Tanzania inayokwenda mbele ninyi wananchi wa maeneo haya 
endeleeni kuchapa kazi endeleeni kuchapa kazi na ndio maana tozo za kilimo zaidi ya 87 tumezifuta ukiwa na mzigo wako hata wa mahindi safirisha kwenda mahali popote ili mradi usizidi tani moja hakuna kulipia ushuru uwe na ndizi wewe pakia tani moja hakuna kulipa ushuru na ninawaomba wakurugenzi wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa wawatetee wananchi wewe ukipakia hata magunia yako kumi, asikuulize mtu kodi hizo zimeshafutwa na ukiona wanakusumbua sana asubuhi ukiondoka saa mbili, pakia tani moja. saa nne, tani moja. saa tano, tani moja. Ukijafika saa kumi, tiari una tani moja. Hakuna kulipia ushuru. Tunataka wakulima tuwape nguvu za kutengeneza maisha yao. Na wale watakao kuwa wanawauliza njiani nimwambie na yeye akakate riziti na au na yeye akalime. Barabara hii itajenga uchumi wa wananchi wa maeneo haya. Ndugu zangu la mwisho kabisa. Barabara hii tunalipanua. Ninashukuru nyumba nyingi haziko ndani ya road reserve. Lakini nataka ni watolee ufafanuzi. Kwa mjibu wa sheria ya tangu mwaka 32 ikafanyiziwa amendment mwaka 49. Ikafanyiziwa mabadiliko mwaka 59. Na ikafanyiziwa mabadiliko mwaka 65 kupitia KEP namba 167 upana wa barabara ni mita 22 kila upande 22.5 na kutoka hapa katikati kwenda hivi ni mita 22.5 mwaka 2007 pakafanywa mabadiliko upana wa barabara barabara kuu na barabara za mkoa kupitia sheria namba 13 ya mwaka 2007 ukawa mita 30 mabadiliko ya sheria hayo yalipokuwa yakiwekwa kuna baadhi ya nyumba zilikuwa ziko nje ya mita 22.5. Kwa hiyo sheria ikawa imewakuta. Na ndio maana mtaona kuna nyumba zimewekewa X ya kijani. Zile nyumba zilizowekewa X ya kijani usibomoe. Nyumba yako ya X ya kijani hutakiwi kubomoa. Siku utakapobomoa lazima umepewa hela. Nataka muwaelimishe wa Tanzania wote. Ukikuta una nyumba yako au ukuta wako umewekwa alama ya X lakini ya kijani. Na kijani wote mnaifahamu. Bendera yetu ni ya kijani ya serikali. Ukijani upo. Bendera ya CCM ni ya kijani. Kwa hiyo ambao hawajui kuangalia rangi ya kijani wakaingalie tu hata nguo za kijani za CCM. Ukikuta X ni ya kijani maana yake wewe huna kosa ila hutakiwi kujenga kwenye eneo hilo nyumba nyingine Ukijenga nyumba nyingine utakuwa umefanya kosa kwa sababu sheria tayari imeshapitishwa tangu mwaka saba. Lakini kama nyumba yako imekuwepo imewekewa X maana yake barabara ikitaka kuja huko lazima wakupe mchuzi Tena mchuzi wa kutosha Usibomoe nyumba yako na rangi ya kijani kabla hujalipwa cheki yako. Hii ndio uzuri wa serikali inayoiongoza, inafata sheria. Lakini ukiwa na X nyekundu ile bomoa haraka. Siku wakibomoa wao utawalipa gharama ya kubomoa. Huo ndio ukweli na mimi lazima niwaeleze ukweli. Sasa nimetoka kidatu nimeona nyumba nyingi zina X ya kijani. Usiwe na wasiwasi ndugu zangu. Kaa na nyumba yako starehe na X yako ya kijani yache pale pale. Ila sasa msiende mkakuta zenye X nyekundu mnapaka rangi ya kijani. Kwa sababu watajua. Lakini nataka niwaeleze ndugu zangu msiwe na wasiwasi. Serikali hii iko kwa ajili ya wananchi mpaka sasa hivi tumeshalipa fidia zaidi ya milioni tano kwa wale ambao walikuwa na X za kijani na barabara imewakuta 
Jamani ufafanuzi huo hamjanielewa tu. Mangura oe. Ifakara oe. Naomba basi sasa mniruhusu ndugu zangu niendelee na kongene huko. Mnataka niendelee tu hapa hapa? Kwa ngapi wanataka niendelee tu kuongea? Ninawashukuru sana Mungu awabariki sana sana sana. Nitakuja tena mengine kuzungumza. Lakini ninawashukuru sana. Kuna shule ya sekondari hapa? Inaitwa shule gani? Mangura sekondari. Kuna mwalimu hapa wa sekondari? Kuna wanafunzi wa sekondari hapa Mangura? Mna shida gani? Hebu mnieleze wanafunzi wa Nini? Aje mmoja hapa basi aeleze mwanafunzi wa Mangura. Haya mumwachie mwanafunzi wa Mangura aeleze shida. Haya njoo hapa kijana. Simama hapa taja jina lako ueleze shida za shule yako. Kwa majina naitwa Mndoko Asmani Msangi. Vyo sisi hatuna. Hamna vyo. Ndio. Kwa hiyo shule ya Mangura ina mpaka rangapi? Ina mpaka form form hadi form 4. Na wewe uko form gani kijana Msangi? Form 1. Uko form 1. Ndio. Haya umewasamea. Mimi nawashukuru lakini ni waombe ndugu zangu. Kweli jamani wazazi hawa wote mlioko hapa. Kaa tu msangi wala wewe hujakosea. Wewe msangi njoo hapa bana mwanangu. Wazee wote wa hapa jamani tumeshindwa kujenga vyo kwa watoto wetu. Basi ninawaomba wazazi nao ninyi mjikakamue kidogo lakini na mimi goja nichangie basi na mimi nachangia shilingi milioni mbili. Haya. Ngoja niongeze kabisa milioni tatu. Ndio hapa msangi. Kuna askari yoyote hapa? Kuna askari wa hapa? Haya koporo simama hapa. Na anazipokea huyu msangi shilingi milioni tatu kwa ajili ya shule yao lakini wasije wakamvamia msangi zikatunzwe vizuri kwa ajili ya manufaa ndio osiasi eh haya hizi hapa shilingi milioni tatu zikatumike kwa ajili ya choo cha shule ya mangora na mimi siku moja nitakuja ni cheki ni vione hivyo vyo mangora oe haya leta mkono haya asante sana usome sana urewedi nam nani Nyama thiki ndu kindu ni mshombe. Aya, asante sana. Aya, asante ni sana, mangula oe. Aya, mungu awajalie na shukuru sana kwa mapokezi. Mitakuja tena hapa, siku ya ufunguzi wa barabara hii. kazi wa eneo la Mangula ambao alimsimamisha kwa ajili ya kuzungumza naye na kumsalimia e, wakati akiwa njiani kuelekea kule e, Kilombero kuzindua daraja la mto Kilombero. Haya nimetangaza moja kwa moja tunakueleza kila mahali ambapo Mheshimiwa Rais anasimama kwa ajili ya kuzungumza na nchi lakini kubwa zaidi tunasubiri sherehe kubwa ya uzinduzi wa daraja la mto Kilombero endelea kuwa nasi.
kuishi kwingi ni kuona mengi kutana na watu wenye ulemavu katika kipindi cha wape nafasi kinachokuletea taarifa halisi kuhusu watu wenye mahitaji maalum kupitia wape nafasi utazifahamu aina za ulemavu mafanikio yao na changamoto wanazozipitia usione ukadhani wape nafasi waonyeshe uwezo wa vipaji vyao ni kila siku ya Jumatatu saa mbili na nusu jioni na marudio siku ya Jumatano saa kamili mchana. Na wili ni maswali eti wapini tapata habari za huo kikatega Machuna masikia kwa TV na radio TV sepikele mamoja <tipi> 